నమస్తే వెల్కమ్ టు లా ఎక్సలెన్స్ నేను మీ దేవేంద్ర మనం తెలంగాణ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ ప్రిపరేషన్లో భాగంగా మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ అనే సిరీస్ని చేస్తున్నామండి ఈరోజు ఇందులో మనం ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్కి సంబంధించిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ని చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ లిటరసీ వర్క్ ఆఫ్ సెయింట్ రామానుజాచార్య మనకు సెయింట్ రామానుజాచార్య లెవెంత్ సెంచరీకి సంబంధించిన ఒక భక్తి సెయింట్ అండి ఈయన విశిష్టాద్వైతం అనే ఫిలాసఫీని తీసుకురావడం జరిగింది ఈయన రచనల్లో శ్రీభాష్యం వేదార్థ సంగ్రహం అలాగే వేదసారం అన్నవి ఇంపార్టెంట్ లిటరసీ వర్క్స్ సో మనకు ఏది లిటరసీ వర్క్ కాదు అని అడిగారు కాబట్టి ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ ద అబో ఇస్ ద రైట్ ఆన్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దోలవీరా సైట్ వాస్ డిస్కవర్డ్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్కియాలజిస్ట్ మనకి రీసెంట్గా దోలవీరా సైట్ అన్నది వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్లలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందిందండి దీన్ని నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో జగపతి జోషి అనే ఆర్కియాలజిస్ట్ డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా మనకు హర్పన్ సివిలైజేషన్లోని స్ట్రక్చర్స్ని మొట్టమొదటిసారిగా సర్ అలెగ్జాండర్ కన్నింగ్ హోమ్ గుర్తించడం జరిగింది ఆ తర్వాత రాయ్ బహదూర్ దయారాం సాహ్ని గారు హరప్పన్ సైట్ని డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది అలాగే హరప్పన్ సివిలైజేషన్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సైట్ అయిన మొహంజుదారు సైట్ని ఆర్డి బెనర్జీ గారు డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది మనకి ఇక్కడ దోలవీర సైట్ గురించి అడిగారు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బుద్ధ అటెండ్ మహాపరి నిర్వాణ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లేస్ మనకు గౌతమ బుద్ధుడు బుద్ధిజాన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి ఈయన జీవితంలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ అన్నవి కొన్ని నగరాల్లో జరిగాయి వీటిని బౌద్ధిజంలో చాలా ఇంపార్టెంట్గా కన్సిడర్ చేస్తారు బుద్ధుడు సారనాథ్ దగ్గర తన మొదటి స్పీచ్ని ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని ధర్మచక్ర పరివర్తన అని కూడా చెప్తారండి అలాగే బోధ్గయ దగ్గర బుద్ధుడికి ఎన్లైట్మెంట్ అన్నది జరగడం జరిగింది బుద్ధుడు లుంబిని అనే నగరంలో జన్మించడం జరిగిందండి చివరిగా ఆయన కుషీ నగర అనే ప్రాంతంలో మరణించడం జరిగింది దానిని మహాపరి నిర్వాణగా బుద్ధిజంలో చెప్తారు మనకు పావాపురి దగ్గర జైనిజానికి సం సంబంధించిన వర్తమాన మహావీరుడు మరణించడం జరిగిందండి సో మనకి ఇక్కడ బుద్ధుడు ఎక్కడ మహాపరి నిర్వాణం చెందారు అని అడిగారు కాబట్టి ఆప్షన్ డి కుషీనగర్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మెగాలిథిక్ సైట్ ఆఫ్ హైర్ బెంకాలీస్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ మనకు మెగాలిథిక్ సైట్ అంటే ప్రీ హిస్టారిక్ కాలంలో ఏర్పడిన పెద్ద రాతి కట్టడాలు అని అర్థం వస్తుందండి రీసెంట్గా కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని హైర్ బెంకాల్ మెగాలిథిక్ సైట్ని టెంటేటివ్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్లో యాడ్ చేయడం జరిగింది ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఆప్షన్ ఏ కర్ణాటక ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అ షాడో పప్పట్రీ మనకు తొగలు తోలు బొమ్మలాట అలాగే రావణ ఛాయ అనే మూడు కూడా షాడో పప్పెట్రీ కిందకు వస్తాయండి తొగలు అన్నది కర్ణాటక ప్రాంతానికి చెందింది తోలు బొమ్మలాట అన్నది ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనం చూడొచ్చు రావణ ఛాయ అన్నది ఒడిస్సాలోని తోలు బొమ్మలాట అండి సో ఇచ్చిన మూడు కూడా షాడో పప్పెట్రీకి సంబంధించినవే కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉత్తర్ మేరూర్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ డైనెస్టీ మనకు తమిళనాడులో ఉత్తర్ మేరూరు ఇన్స్క్రిప్షన్ ద్వారా చోళుల కాలంలోని లోకల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ లోకల్ గవర్నెన్స్కి సంబంధించిన విషయాలు చెప్పబడ్డాయండి సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ద ఐకానిక్ భారత్ మాత పెయింటింగ్ డ్యూరింగ్ ఇండిపెండెన్స్ స్ట్రగుల్ మనకు ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ స్ట్రగుల్లో కొన్ని ఆర్ట్స్ అలాగే లిటరేచర్స్ అన్నవి మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్గా ఉన్నాయండి ఇందులో భారత్ మాత పెయింటింగ్ అన్నది అభీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు రూపొందించిన పెయింటింగ్ అనమాట అలాగే దేవేంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు తత్వబోధిని సంస్థ అనే ఆర్గనైజేషన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అలాగే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ ఈయన గీతాంజలి అనే రచనను చేయడం జరిగింది మనకి ఇక్కడ భారత్ మాత పెయింటింగ్ గురించి అడిగారు కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ ఫామ్ పార్ట్ ఆఫ్ సిక్స్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీ మనకు ఇండియన్ ఫిలాసఫీలో సిక్స్ ఇంపార్టెంట్ స్కూల్స్ ఆఫ్ థాట్స్ ఉన్నాయండి ఇందులో న్యాయ స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ని గౌతమ అనే ముని ఇవ్వడం జరిగింది 
ఇందులో రేషనాలిటీని అలాగే లాజిక్ని ప్రబోధించడం జరిగిందండి అలాగే వేదాంతాలు ఆది శంకరాచార్య అలాగే రామానుజాచార్యుల యొక్క ఫిలాసఫీస్ని పేర్కొనడం జరిగింది కానీ లోకాయుత అన్నది సిక్స్ స్కూల్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీలో భాగం కాదు సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో మిగిలిన సిక్స్ స్కూల్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీని కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తారాపూర్ మసాకర్ వాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ మనకు బీహార్ స్టేట్లో నైన్టీన్ థర్టీ టూలో తారాపూర్ మసాకర్ అన్న ఉదంతం జరిగిందండి ఇందులో నేషనల్ ఫ్లాగ్ని హోయిస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేసిన ముప్పై నాలుగు మంది ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ని బ్రిటిష్ సోల్జర్స్ అతి దారుణంగా చంపడం అన్నది జరిగింది సో ఈ కాంటెక్స్ట్లో తారాపూర్ మసాకర్ అన్నది ఆప్షన్ సి బీహార్ స్టేట్కి సంబంధించిన ఉదంతం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వైష్ణవ జంతే తేరే కహియే వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ మహాత్మా గాంధీస్ ఫేవరెట్ భజన్ వాస్ కంపోజ్డ్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మనకు నర్సిన్ మెహతా అనే రచయిత మహాత్మా గాంధీ గారికి ఎంతో ఇష్టమైన వైష్ణవ జనతే తేరే కహియే అనే భజనని కంపోజ్ చేయడం జరిగిందండి రీసెంట్గా కొన్ని స్పైడర్ స్పీసీస్కి నర్సింగ్ మెహతా గారి పేరు పెట్టడం జరిగింది సో ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఆప్షన్ బి నర్సింగ్ మెహతా ఇస్ ద రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఫేత్ వాస్ అసోసియేటెడ్ విత్ రవిదాసియా రిలీజియన్ ఆల్సో కాల్డ్ ద రవిదాస పంత్ మనకు సిక్కిజంలో లోయర్ క్యాస్ట్ నుంచి వచ్చి గురువుగా మారిన వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిక్ గురువు రవిదాస్ గారండి ఈయన ఫిలాసఫీని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళని రవిదాస్ ఫంత్ ఫాలోవర్స్గా చెప్తారు సో ఆప్షన్ బి సిక్కిజం ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ యునెస్కోస్ రిప్రజెంటేటివ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ మనకు కుంభమేళ అన్నది హరిద్వార్ ప్రయాగరాజ్ నాసిక్ అలాగే ఉజ్జయిని నగరాల్లో జరుపుతారండి అలాగే దుర్గా పూజ అన్నది దసరా ఫెస్టివల్లో భాగంగా చేస్తారు యోగా అన్నది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ సిక్స్ స్కూల్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీ అండి ఇవి మూడు కూడా ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీలో భాగంగా ఉన్నాయి సో ఆప్షన్ డి ఈస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సాహిత్య అకాడమీ బెస్ట్ హౌస్ లిటరసీ అవార్డ్ ఇన్ హౌ మెనీ లాంగ్వేజెస్ మనకు నేషనల్ లెవెల్లో సాహిత్య అకాడమీ అనే సంస్థ ప్రతి సంవత్సరం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ లిటరేచర్ వర్క్స్కి అవార్డ్స్ని ప్రకటించడం జరుగుతుందండి ఈ సంస్థ ఎయిత్ షెడ్యూల్లోని ట్వంటీ టూ లాంగ్వేజెస్తో పాటు ఇంగ్లీష్ అలాగే రాజస్థానీ భాషలు కలిపి మొత్తం ఇరవై నాలుగు లాంగ్వేజెస్లో అవార్డ్స్ని ప్రకటించడం జరుగుతుంది సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కర్తార్పూర్ సాహెబ్ కారిడార్ లైసాన్ విచ్ రివర్ బ్యాంక్ మనకు సిక్కిజాన్ని గురు నానక్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది గురు నానక్ తన జీవితంలోని చివరి కాలాన్ని దర్బార్ సాహిబ్ అనే ప్రాంతంలో గడపడం జరిగింది రీసెంట్గా ఇండియాలోని సిక్కులు గురునానక్ గారు చివరిగా తన జీవితంలో గడిపిన దర్బార్ సాహిబ్ శ్రైన్ని దర్శించుకోవడం కోసం దేరా బాబా నానక్ శ్రైన్ నుంచి కర్తార్పూర్ సాహిబ్ కారిడార్ని ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్య ఏర్పరచడం జరిగింది ఈ కాంటెక్స్ట్లో కర్తార్పూర్ సాహిబ్ కారిడార్ అన్నది రావి రివర్ బ్యాంక్ ఒడ్డున ఉందన్నమాట సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సౌందర్య లహరి ఈజ్ ద ఫేమస్ లిటరసీ వర్క్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సౌందర్య లహరి ఈజ్ ద ఫేమస్ లిటరసీ వర్క్ ఆఫ్ మనకు భక్తి మూమెంట్ అన్నది ఇండియన్ హిస్టరీలో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అండి ఇందులో శంకరాచార్య గారు మనకు అద్వైత ఫిలాసఫీని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఈయన సౌందర్య లహరి అనే ఒక ఇంపార్టెంట్ లిటరసీ వర్క్ని కూడా రాయడం జరిగింది సో ఈ కాంటెక్స్ట్లో మనకు ఆప్షన్ సి శంకరాచార్య ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ స్టేట్మెంట్ వన్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ నిర్మల్ క్రాఫ్ట్ ఈజ్ ట్రేస్డ్ బ్యాక్ టు కాకతీయ ఎరా మనకు నిర్మల్ క్రాఫ్ట్ అన్నది తెలంగాణలోని ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్లో ఉన్న ఒక ఒక ఫేమస్ టాయ్స్ తయారు చేసే క్రాఫ్ట్ అండి ఇది మొట్టమొదటిసారిగా కాకతీయుల కాలంలో స్టార్ట్ అయిందని చెప్తారు స్టేట్మెంట్ టూ ద రినౌడ్ నిర్మల్ ఆయిల్ పెయింటింగ్స్ యూజ్ నేచురల్ డైస్ ఫర్ డిపెక్టింగ్ థీమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఎపిక్స్ ఆఫ్ రామాయణ అండ్ మహాభారత మనకు నిర్మల్ క్రాఫ్ట్లు నేచురల్ డైస్ని బొమ్మలు తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారండి అలాగే వీటి యొక్క థీమ్ అన్నది మేజర్గా రామాయణం అలాగే మహాభారతం నుంచి 
తీసుకోబడింది సో బోత్ ద ఆప్షన్స్ ఆర్ రైట్ ఆప్షన్ సి ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద బయ్యారం ట్యాంక్ ఇన్ ఖమ్మం డిస్టిక్ వాస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ రూలర్ మనకు బయ్యారం ట్యాంక్ అన్నది ఖమ్మం డిస్టిక్లో ఉందండి దీనిని కాకతీయుల కాలంలో గణపతి దేవుడి యొక్క సహోదరి అయిన మహిళాంబ గారు కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఆప్షన్ సి ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హిపోక్రటిక్ ఓత్ వాస్ రిలేటెడ్ టు మనకు రీసెంట్గా ఇండియన్ మెడికల్ కౌన్సిల్ డాక్టర్ ప్రొఫెషన్లోకి వెళ్ళబోతున్న వాళ్ళు హిపోక్రటిక్ ఓత్కు బదులు చెరక సంపత్తిని తీసుకోవాలి అని చెప్పడం జరిగిందండి మనకి ఇండియన్ హిస్టరీలో చెరకుడు చెరక సంహిత అనే గ్రంథాన్ని రచించడం జరిగింది ఈ గ్రంథంలో వైద్య శాస్త్రానికి సంబంధించిన అనేక విషయాలు చెప్పబడడం జరిగింది ఈ కాంటెక్స్ట్లో హిపోక్రటిక్ ఓత్ అన్నది మెడిసిన్కి సంబంధించింది సో ఆప్షన్ సి ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భద్ర వేదిక స్ట్రక్చర్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ సిటీ మనం ఇందాక చూసినట్లు రామానుజాచార్య అనే సెయింట్ లెవెంత్ సెంచరీకి సంబంధించిన భక్తి సెయింట్ అండి ఈయన విశిష్టాద్వైత అనే ఫిలాసఫీని తీసుకురావడం జరిగింది రీసెంట్గా మనకు హైదరాబాద్ నగరంలో రామానుజాచార్యుల యొక్క రెండు వందల పదహారు అడుగుల విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ విగ్రహం యొక్క కింద ఉన్న యాభై నాలుగు అడుగుల బిల్డింగ్ని భద్రవేదిక అన్న పేరుతో పిలుస్తున్నారండి సో ఈ కాంటెక్స్ట్లో భద్రవేది ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఇన్ హైదరాబాద్ సిటీ ఆప్షన్ టీ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ స్టేట్మెంట్ వన్ రామప్ప టెంపుల్ వాస్ బిల్డ్ యూజింగ్ శాండ్ స్టోన్ అండ్ ఇట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ బిలీవ్ టు హ్యావ్ కంటిన్యూడ్ ఫర్ ఓవర్ ఫోర్ డెకేట్స్ మనకు కాకతీయుల కాలంలో పన్నెండు వందల పదమూడవ సంవత్సరంలో రామప్ప టెంపుల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగిందండి ఇది శాండ్ స్టోన్తో కన్స్ట్రక్ట్ చేయబడింది అలాగే దీని యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ అన్నది నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా కొనసాగిందని చెప్తారు సో స్టేట్మెంట్ వన్ అన్నది రైట్ స్టేట్మెంట్ టూ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ టెంపుల్ ఈజ్ బిల్డ్ విత్ ద శాండ్ బాక్స్ టెక్నిక్ మనకు శాండ్ బాక్స్ టెక్నిక్ అన్నది అర్త్ క్వేక్స్ అంటే భూకంపాలు వచ్చిన సందర్భంలో స్ట్రక్చర్ తట్టుకునే విధంగా ఉండేలా కట్టే ఒక ఫౌండేషన్ టెక్నిక్ అన్నమాట రామప్ప టెంపుల్ అన్నది శాండ్ బాక్స్ టెక్నిక్ని యూజ్ చేసి కన్స్ట్రక్ట్ చేశారని చెప్తారు సో బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రోడక్ట్స్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ డజంట్ హ్యావ్ జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ మనకు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో హైదరాబాద్ బిర్యానీకి జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ అనేది లేదండి మిగిలిన మూడిటికి జిఐ ట్యాగ్ అనేది ఉంది సో ఆప్షన్ సి ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శబ్దం తారంగం పాదం ఆర్ ఆస్పెక్ట్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ మనకు శబ్దం తారంగం అలాగే పాదం అన్నవి కూచిపూడికి సంబంధించిన అంశాలు అండి సో ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బలుసలమ్మ గార్డెస్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ డైనెస్టీ మనకు కాకతీయుల కాలంలో కాకతి అనే దేవతని కాకతీయ రాజులు పూజించారు అని మనకి హిస్టరీ చెప్తుందండి కాలక్రమేణా కాకతీ దేవనే తెలంగాణ ప్రాంతంలో బలుసలమ్మ దేవతగా పూజించడం జరుగుతోంది సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డోక్రా మెటల్ క్రాఫ్ట్స్ ఈజ్ వైడ్లీ సీన్ ఇన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ డిస్టిక్ మనకు డోక్రా మెటల్ క్రాఫ్ట్స్ అన్నది ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్స్లో ఉండే ఒక యునిక్యూ అండ్ ఇంపార్టెంట్ మెటల్ క్రాఫ్ట్స్ అండి సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ మనకు కాకతీయుల కాలంలోని జయప సేనాని నృత్య రత్తావళి అనే రచనని చేయడం జరిగిందండి ఇందులో వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ డ్యాన్స్ అండ్ మ్యూజిక్ గురించి చెప్పడం జరిగింది సో ఆప్షన్ ఏ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ ఈస్ ద స్కల్చర్ ఆఫ్ ఫేమస్ బుద్ధ స్టాచ్యూ ఇన్ హుస్సేన్ సాగర్ మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్స్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎన్టీ రామారావు గారు హుస్సేన్ సాగర్లో బుద్ధ స్టాచ్యూని ఏర్పాటు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో గణపతి స్థపతి అనే శిల్పకారుణ్ణి బుద్ధ విగ్రహం తయారు చేయాలని ఆదేశించడం జరిగిందండి ఇది ఫైనల్గా పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండో సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అలాగే రామ్ వి సుతార్ గారు మనకు గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయడం స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి విగ్రహాన్ని రూపొందించడం జరిగిందండి మనకి ఇక్కడ బుద్ధ స్టాచ్యూ అని హుస్సేన్ సాగర్ గురించి అడగడం జరిగింది కాబట్టి ఆప్షన్ బి గణపతి స్థపతి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ స్టేట్మెంట్ వన్ రెవల్యూషనరీ లీడర్ కొమరం భీమ్ బిలాంగ్స్ టు గోండ్ ట్రైబ్ మనకు నిజాం పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమించిన వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ట్ర
అలాగే గోండు తెగ అన్నది ఇండియన్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్లో లార్జెస్ట్ ట్రైబల్ గ్రూప్ అండి సో బోత్ ద ఆప్షన్స్ ఆర్ ట్రూ ఆప్షన్ సి ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దండారియా ఈజ్ ఎ డ్యాన్స్ పర్ఫామ్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మనకు నార్తర్న్ హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో ఉన్న గోండ్స్ దండారియా అన్న నృత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తారండి అలాగే కాకతీయుల కాలంలో ప్రదర్శించే సైవైట్ డ్యాన్స్ ఫామ్ని పేరిని శివతాండవంగా చెప్తారు సో మనకి ఇక్కడ దండారియా గురించి అడిగారు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హైదరాబాద్ వాస్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ సిటీ నెట్వర్క్ బై యునెస్కో అండర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కేటగిరీ మనకు యునెస్కో క్రియేటివ్ సిటీ నెట్వర్క్ అనే కాన్సెప్ట్లో కొన్ని నగరాలు గుర్తించడం జరుగుతుందండి దీనిలో భాగంగా హైదరాబాద్ నగరాన్ని గ్యాస్ట్రోనమీ అంటే ఆహార సంస్కృతికి చెందిన విభాగంలో క్రియేటివ్ సిటీగా గుర్తించడం జరిగింది సో ఆప్షన్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ అలాగే క్రియేటివ్ సిటీ నెట్వర్క్లో రీసెంట్గా శ్రీనగర్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ పోచంపల్లి విలేజ్ ఇన్ యాదాద్రి భువనగిరి డిస్టిక్స్ వాజ్ అవార్డెడ్ ద టైటిల్ బెస్ట్ టూరిజం విలేజ్ బై యునైటెడ్ నేషన్స్ వరల్డ్ టూరిజం ఆర్గనైజేషన్ మనకు ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ అండి పోచంపల్లి విలేజ్ అనేది యాదాద్రి భువనగిరి డిస్టిక్లో ఉంది రీసెంట్గా దీనికి బెస్ట్ టూరిజం విలేజ్ అనే అవార్డు రావడం జరిగింది అలాగే పోచంపల్లి శారీస్కి జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ అనేది టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో ఇవ్వడం జరిగిందండి మనకి ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అని ఇచ్చారు కాబట్టి స్టేట్మెంట్ టూ ఈజ్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ వన్ ఈజ్ రైట్ సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ థ్యాంక్ యూ